শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব ডার্ট ডিসিশন মেকিং নিয়ে শুধুমাত্র ডার্ট নয় যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই ডিসিশন মেকিং এর জন্য আমরা হয় ইফিলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করি না হয় সুইচ কেস ব্যবহার করি এখন এই যে ইফিলস এই ইফিলস এর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে জেনারেল ইফ স্টেটমেন্ট তারপরে ইফিলস স্টেটমেন্ট তারপরে হচ্ছে ইলস ইফ ল্যাডার স্টেটমেন্ট এগুলো তো মোটামুটি বলতে গেলে ইফিলস একটা আর একটা হচ্ছে সুইচ কেস স্টেটমেন্ট এখন এই যে ইফিলস আর সুইচ কেস এই দুটো কিন্তু একই জিনিস আপনি ইফিলস ব্যবহার করলেও যে ঘটনা ঘটবে সুইচ কেস ব্যবহার করলেও সেম ঘটনাই ঘটবে এখন ব্যক্তিগতভাবে আমি সুইচ কেস আমার সফটওয়্যারের ভিতরে কখনোই ব্যবহার করি না আমি সব সময় ইফিলসই ব্যবহার করি আপনি যে কোনো একটার উপরে যদি অভ্যাস গড়ে তোলেন তাহলে আপনার কোডিং প্যাটার্নগুলো সেম থাকবে আপনার নিজেরই সুবিধা হবে হয় আপনি ইফিলস ব্যবহার করুন না হয় সুইচ কেস ব্যবহার করুন যে কোনো একটির উপরে অভ্যাস গড়ে তুলুন এখন সি সি স্প্লা প্লাস প্লাস কিংবা জাভা বা অন্য যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্টগুলো ঠিক যে রকম ডার্টেও কিন্তু ঠিক সেরকম এর জন্য আমি এটা নিয়ে খুব বিষাদ কোনো আলোচনা করব না কেননা ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট সিকোয়েন্সের মধ্যে আছে তাই এটা দেখিয়ে দিচ্ছি নেক্সটে ডার্টের আরও অনেকগুলো বিষয় আছে লিস্ট আছে ম্যাপ আছে তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি আরও অনেক বেশি আলোচনা করব তারপরেও প্রত্যেকটা টপিক্সই আমি টাচ করে যাব একেবারে খুব সহজ টপিক্স হলেও সেটা আমি মিস করে যাব না কেননা মিস করে গেলে সিকোয়েন্স নষ্ট হয়ে যাবে তো যাই হোক আমি খুব সিম্পল একটা ইফিলস দিয়ে প্রোগ্রাম করে দেখাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি আমার ভিএস কোডে তো ভিএস কোডে এইখানে প্রথমে আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম যে হচ্ছে ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম হচ্ছে মার্কস তো মার্কস ভেরিয়েবলের ভিতরে এখানে আমি মার্কস না ধরে নিলাম হচ্ছে এস ওকে এস ভেরিয়েবলের ভিতরে আমি লিখে লিখে দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন ওকে এখন আমি ইফিলস ব্যবহার করে এখানে কিন্তু ডিসিশান মেক করতে পারি যে টোয়েন্টি নাইন এস হলে আমার কি হবে তো অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ঠিক যেভাবে ইফিলস লিখেছি এখানেও কিন্তু সেভাবেই লিখব যে ইফ এস গ্রেট দেন আঠারো যদি আঠারোর থেকে এস বড় হয় তখন আমরা এখানে ডিসিশান মেক করতে পারি একটা আবার ইফ এস ইফ না লিখে যেহেতু আমরা সেকেন্ড টাইম লিখছি সেহেতু আমরা অবশ্যই এখানে ইলস ইফ লিখব ইলস ইফ এস এর যদি দশের থেকে ছোট হয় তাহলে একটা ডিসিশন আমরা মেক করতে পারি আবার এখানে আরও একটা ডিসিশন আমরা মেক করতে পারি যে হচ্ছে সবার শেষে গিয়ে যে ইলস সেটাও যদি না হয় আঠারোর থেকেও যদি বড় না হয় দশের থেকেও যদি ছোট না হয় এস যদি কিছুই না হয় তাহলে এখানে আরও একটা ডিসিশন আমরা মেক করতে পারি তো ধরুন এখানে আমি এখানে জাস্ট সিম্পলি প্রিন্ট করে দিলাম যে এর যদি আঠারোর উপরে হয় তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাডাল্ট বা এখানে আমরা দুটোও রাখতে পারি জাস্ট দুটো রাখলাম এখানে আচ্ছা থাক আর এর যদি দশের থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে চাইল্ড আর এসব কিছুই যদি না হয় তাহলে আমরা এখানে বলে দেব হচ্ছে ইনভ্যালিডেস ইনভ্যালিড ওকে তো এই অবস্থায় যদি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটিকে রান করি থেকে যদি দেবাক করি আমরা তাহলে কি আসলো অ্যাডাল্ট কারণ না এজ আমরা কত দিয়েছি এজ দিয়েছি হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন মানে হচ্ছে আঠারোর থেকে বড় এখন এজ যদি আমি এখান থেকে দিয়ে দিই হচ্ছে ধরুন সেভেন তাহলে আমার কন্ডিশন অনুসারে কি আসবে এটাকে দেবাক করলে আসবে হচ্ছে আমার চাইল্ড কেননা এজ হয়ে গিয়েছে কত দশের থেকে ছোট হয়ে গিয়েছে তো এভাবে করতে পারি কি আমরা ইফ ইলস ইফ ইলস তারপরে হচ্ছে ইলস ইফ ল্যাডার এগুলো ব্যবহার করে আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডিসিশন আমরা মেক করতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে